சோ வாழும் வரை காதலிப்போம் சாகும் வரை காமத்தை பதாய் ஹோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஹிந்தி வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த தலைப்பில் ஒரு படம் இருக்குது ஹிந்தியிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த இந்த படம் வந்து அருமையான ஒரு ஹெவியான ஒரு ஸ்டோரியை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு படம் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்ப்போம் எனக்கு ஒரு வேலை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறக்கூடிய அந்த ஒரு சூழலில் நாங்கள் ரொமான்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வேலையில் என்னுடைய அப்பா ஒரு வேலை இருந்து எங்கள் அம்மா வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாரு அப்படின்னா அந்த ஒரு சூழல் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலாக இருக்கும் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலாக இருக்கும் இந்த சமூகத்தின் பார்வை என் மீதும் என் குடும்பத்தின் மீதும் எப்படிப்பட்ட பார்வையாக இருக்கும் இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக காமிச்சிருக்கக்கூடிய படம் தான் இந்த படம் விடாயும் இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு கட்டமும் நகர்ந்து போகிறது வந்து அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு சூழலாக காமிப்பாங்க ஏன்னா அந்த படத்தில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் ஆகட்டும் அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பம் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ்னே சொல்லலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பமாக தான் இருக்கும் படங்கிறனால அது ரொம்ப ஹை கிளாஸாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா நம்ம ஊரில் எந்த மிடில் கிளாஸும் அந்த மாதிரி இருக்காது படத்தில் காமிக்கிறக்காண்டி கொஞ்சம் அழகியல் சேர்த்து லோயர் மிடில் கிளாஸையும் ஹையர் மிடில் கிளாஸ் மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அது இந்த படத்துடைய கரு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இயற்கையாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை செயற்கையாக செய்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு தெரிகிறோம் இந்த சமூகத்துக்காண்டியும் இந்த சமூகத்தின் கட்டாய திணிப்பினாலும் நம்ம வந்து ஒரு மறைவான ஒரு வாழ்க்கை முறையை வந்து பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அது காமத்திலும் சரி காதலிலும் சரி ஸோ நம்ம வாழ்க்கை வந்து அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இந்த படம் வந்து நம்ம முன்னாடி எடுத்து வைக்கிது அதுக்கு என்ன பதில் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த படத்தை பார்த்தா தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ அவ்வளோ அழகான இந்த ஒரு படம் இந்த படம் வந்து இந்த சமூகத்தை பார்த்து நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வியை இந்த படம் பல பேர் மூலியமாக கேட்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் காதல் கல்யாணம் இல்லை காதல் கூட கிடையாது கல்யாணம் குழந்தை வீடு வாசல் காரு பங்களா பங்களா உள்ள வீடு வீடு காரு செத்து போயிடுறது ஸோ இதுதான் வந்து சமூகத்தின் கட்டமைப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு கட்டமைப்பில் காதல் எங்கே இருக்குது காமம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியை வந்து இந்த படம் வந்து கேட்க வைக்கிது ஸோ காதலுங்கிறது வந்து எத்தனை வயசு ஆனாலும் காதலிக்கலாம் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ காமத்துக்கு மட்டும் ஏன் வயசு ஏன் எது எதுக்காண்டி வந்து காமம்னா இத்தனை வயசு வரைக்கும் தான் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் உடல் உறவில் வந்து ஈடுபடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பின்பத்தை இந்த சமூகம் உருவாக்கி வச்சிருக்கு அதை தகர்க்கணும் அப்படிங்கிற வந்து ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியை இந்த படத்துலேருந்து இந்த சமூகத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்கு முக்கியமாக ஆண்கள் வந்து எத்தனை வயசு ஆனாலும் சரி எந்திரிக்கிற வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பெண்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து அவங்களுடைய சுகங்கள் காம சுகங்களை திறந்துட்டு தான் வந்து அவங்க குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற வந்து வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதை நம்மளால் மறுக்கவும் முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான பல கேள்விகளை வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து கேட்டிருக்கு நம்மளும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நம்ம நம்மளுடைய குடும்பத்தை இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலை நம்ம எதிர்கொள்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அழகான ஒரு லேர்னிங் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் வாழ்க்கையில் காதல் இருக்குது காதலில் காமம் இருக்குது கடைசியாக நம்ம வந்து கற்றுக்கிற வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ வாழும் வரை காதலிப்போம் சாகும் வரை காமத்தை மதிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வேணா நம்ம வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லலாம் இந்த விஷயத்த பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பத்துக்கு எட்டுன்னு சொல்லிட்டு பிஜி ரிவியூஸ் இந்த படத்துக்கு ரேட் பண்ணுது தயவு செஞ்சு மறக்காமல் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படம் வந்து ஹாட் ஸ்டார்லேயும் இருக்குது யூடியூப்லேயும் இருக்குது யூடியூப்பில் ஃபுல் படமுமே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு நிறையா விஷயங்கள் இன் டீட்டெயிலாக உள்ள படத்தில் டைலாக்ஸாக வச்சுருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப டிப்பிக்கலான விஷயங்கள் அதெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் நல்லா ஹிந்தி தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அதெல்லாம் புரியும் இல்லாட்டி சப்டைட்டில் ரீட் பண்ணாக்கா அப்படியே வாசிப்போம் அவ்வளோதான் மற்றபடி புரியாது ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த படத்தை ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் ஸோ இத்தோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கும் வரை நன்றி